my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами на уроці. Починаємо нову тему, unit 5. Тема п'ята. Countries, people, lifestyle, the UK and Ukraine. So, in this unit, we will read, listen and talk about your pen friends, their hobbies and interests, the geographical position of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the geographical position of Ukraine. So, we'll talk about climate and weather, types of landscapes, life of people in different countries visiting famous landmark. Окей, okay, lessons one, two. My pen friends. Мої друзі за перепискою. Отже, працюємо сьогодні на сторінках з вами. Зараз я вкажу 116, 117, 118. Це буде у нас останнє, так? Сторіночка у цьому відео. Write an email to your friend. Okay, so now let's uh, begin our lesson with exercise one. Look at the photos and say where the children are. So the children um, are in uh, computer lab, maybe, в компьютерній лабораторії. How do they communicate with each other? Як вони комунікують один з одним? So maybe by via the internet, maybe. So, what things do they tell each other about? Про які речі вони один одному говорять? So, maybe they tell about uh, their countries. So, read the emails and put them in the correct order. Uh, прочитайте імейли і розставте їх в правильному порядку. Окей, okay. перший емейл uh, до Грега від друзів. А, тема друзі. Hello, Greg. My name is Dan and I'm interested in learning English. Привіт, Грег. Мене звати Ден і я цікавлюсь вивченням англійської. I'm a student from Ukraine. Я учень з України. I'm fond of traveling. Я люблю подорожувати. Tell me more about your interests. Розкажи мені більше про свої інтереси. Далі. Uh... Hi, Dan. Thank you for your email. I'm glad uh, that you know about our famous writers. Ага, тобто це у нас не перше було. Угу. Uh-huh. Не перше буде, не перший імейл. Ну, добре, давайте одразу перекладемо. Отже, привіт, Дене, дякую за твій імейл. Я радий, що ти знаєш про відомих письменників. Are you interested in literature? Чи ти зацікавлений літературою? My hobby is music. Моє хобі – музика. I'm learning to play the bagpipes. Я навчаюся грати на волинці. I took part in a music festival last month. Я... Буду братиму, я беру участь у, я брав участь у музичному фестивалі минулого місяця. Знову Грегу. Hello, Greg, again, Greg. Nice to meet you. The day is very nice and the sun is shining. It's the typical weather for Ukraine in April. Привіт знову, Грегу. Радий знову тебе чути, бачити. День дуже гарний, сонечко світить, це, типі, це типична, типова, так би мовити, погода в Україні, для України у квітні. I have always dreamt of visiting Scotland. Я завжди мріяв про відвідини Шотландії. It's the country of Robert Burns and Walter Scott. Це країна Роберта Бернса і Валтера Скотта. We've learned about Scotland at the English lessons last year. This year. Ми вивчали, ми вивчили вже про Шотландію на уроках англійської мови в цьому році. І пише Грег Дену. Uh, hi, Dan. I'm from Scotland. I'm in the Internet Cafe on the 5th Street now. Привіт, Ден. Я в Шотландії. Я в інтернет-кав'ярні на uh, 5-й вулиці. I'm preparing a report about the climate in Europe. Я готую uh, доповідь про клімат в Європі. So, what's the weather like in Ukraine at the moment? Яка погода uh, зараз в Україні? Отже, нам треба відтворити їхню переписку. Так? Окей. Okay. Ну, я гадаю, що ось у нас перший імейл. Так? Це у нас другий імейл. Hi, Dan, I'm from Scotland. Mm-hmm. Потім це у нас третій е- імейл. Uh, so, uh, Dan is talking about Walter Scott and Robert Burns, and this is uh, email number four. Okay, great. So, speaking class, look at the pictures to exercise one on page 116. What kind of personality do you think the boys have? Отже, поговоріть про особистості цих двох хлопців. 
Наприклад, to my mind, Greg is talented because he can play the bagpipes. На мою думку, Грег талановитий, тому що він вміє грати на волинках. And he took part in a music festival last month. І він а, брав участь у музичному фестивалі минулого місяця. Або така думка. In my opinion, Greg is curious because he is working on his report. На мою думку, Грег такий людина, яка цікавиться, допитлива людина, тому що він працює над своєю доповіддю. And wants to know more about the countries in Europe. І він хоче знати більше про країни в Європі. Окей. Okay. What about uh, Dan? In my opinion, Dan is out, an outgoing person. He likes cheating. So he is an open-minded person. Yes, and uh, he is quite friendly. Я гадаю, що Ден також дуже-дуже товариський і відкрита людина. So, vocabulary notes. We use modifying adverbs. Ми, вже, ми використовуємо такого виду а, прислівники. A little, трошки. Not at all. А, не дуже, так, або нема за що. Quite достатньо, really, насправді, uh, very дуже, slightly, злегка. To make the meaning of adjectives stronger or weaker. Аби зробити значення прихметників сильнішим або слабшим. Наприклад, I'm quite optimistic. Я достатньо оптимістичний. Можна сказати, це було просто I am optimistic. Uh, якщо ми хочемо іще підсилити цей оптимізм у людині, так, то ми говоримо ще підсилювальними такими ось прислівниками. I'm quite optimistic. Або I'm quite an optimistic person. І оці прислівники вживаються перед, перед прикметником або перед словосполученням. Отже, they go before the adjective or before the word combination an plus adjective plus noun. Adjective – прикметник, noun – іменник, як у нас у другій частині, бачите, у другому реченні. I'm quite an optimistic person. Не після N вживається, а перед N. So, now, uh, listen to what Greg uh, has written to Dan about his interests and character. Отже, тепер треба послухати, що написав Грег uh, uh, Дену про свої uh, інтереси та характер. Характер. Fill in the missing modifying adverbs. A little, not at all, quite, really, slightly, very. Можна, тепер нам треба підставити оці е, прислівники до слів, виділених синим. синім. Окей, okay. Дэн пише about myself, про мене. My name's Greg and I'm from Scotland. I'm 14 years old and I'm in year 9 at school. Мене звати Грег, я з Шотландії, я, мені 14 років, і я у 9 класі школи. I've got lots of hobbies and interests. У мене є багато хобі та інтересів. I'm keen on music and enjoy playing the bagpipes. Я дуже люблю музику, і я насолоджуюсь грою на волинках. I practice quite a lot of time every day. Я практикуюсь, я граю багато щодня. So, I am very interested, або I am really interested in learning uh, more about the countries in Europe. Я насправді зацікавлений, так, вивченням uh, більше про країни в Європі. I am a, a shy person. Ну, no, I'm slightly, maybe. I'm quite. I'm, ну, виходить, що я взагалі не. Тому, тому що далі він пише, що я confident and ambitious. Отже, I'm not at all. Я зовсім не сором'язлива людина. So, I'm quite confident. Я достатньо впевнена людина. And uh, very ambitious. І дуже амбіційна. I have probably got a few faults. I think I am uh, slightly impatient. Я гадаю, що я трошки не терплячий. Slightly impatient. And maybe a little quick-tempered. And a little quick-tempered. Quick-tempered – це запальний. Може, ще раз. Confident – впевнений. Ambitious – амбіційний. Ну, false – це помилки якісь у мене є також. Я гадаю, що я slightly 
трошечки impatient, нетерплячий, and maybe a little quick-tempered. Quick-tempered – це запальний. Окей, okay, great. So, now let's do task 4. Uh, complete the sentences with the modifying adverbs given in brackets. Треба просто поставити у правильному місці в реченні ці прислівники. Зрозуміли? Ну, наприклад, I am slightly sensitive. Отже, slightly має стояти перед sensitive. Я трошечки чуттєвий. Так, my friend is really hardworking. Мій товариш справді працелюбний. I find Chinese quite difficult. Місце цього прислівника перед прикметником. He is not at all a rude person. Тобто цей вираз після is треба вживати. Зовсім не е, груба людина. She is a little shy. Вона трошки сором'язлива. He is very attentive to his friends. Він дуже уважний до своїх друзів. My sister is slightly jealous at times. Моя сестричка злегка інколи буває Заздрісною, тобто заздрить мені. Ну, як ви бачите, що працює та схема, що е, ці е, modifying adverbs, наші прислівники, вони вживаються перед прикметником в реченні. Task 5. Your English speaking friend has asked you to give information about yourself. Ваш англомовний товариш попросив вас дати інформацію про себе. Introduce yourself first, then talk about the things in the mind map. Use the modifying, the modifying adverbs. Окей, okay, давайте подивимося. Отже, uh, hi, I am from Ukraine, I live in... І ваше містечко називайте. I am 13 years old. My name is Kate, I am 13 years old. Uh, so, I have a big family. Uh, I have my dad, my mom, uh, my two sisters, my grandparents. So, school and favorite school subjects. Так, можна сказати, що I am in year 8. My favorite subjects are history, geography, English. Uh, so, personality. I am quite, I am quite a, a shy person. Yes, and I am slightly... Impatient. <laughs> my hobbies and favorite. So, I in my sp- uh, spare time, in my free time, I like dancing. I go to the dancing club. Yes, and uh, my f- I like reading too. And my favorite book is можна назвати дати назву книжки. Likes and dislikes in literature. So, I like novels. I love romantic novels. I don't like science fiction at all. Мені зовсім не подобається science fiction, наукова фантастика. So, make the questions. А тепер нам треба утворити питання, використовуючи дані, ну, цеглинки, так би мовити, окремі слова. Користуйтеся допоміжними дієсловами is, are, do and have. Ну, наприклад, where are you come from? Звідки ти? Ось у нас і вийшло питання. Where are you from? Ой, стоп. Where are you from? Зрозуміла. Тоді, якщо у нас є come from, тоді do, вибачте. Так, where do you come from? Звідки ти походиш? Where do you come from? Тоді так. How big is your family? Наскільки велика твоя родина? What school do you study at? В якій школі ти навчаєшся? What are your favorite school subjects? Які твої улюблені шкільні предмети? What free time activities are you interested in? Are you are you interested in? What countries have you visited? Які країни ви ти вже відвідала? Present perfect тут живати треба. Have you visited? Okay, great. Які країни ти вже відвідав? So we can pairs use the questions from exercise 6A to interview your new friend. Користуйтеся, будь ласка, вправою 6A питаннями, аби 
надати питання своєму новому товаришеві. Then tell him her about yourself, а потім розкажи їй або йому про себе. Is there anything you have in common? Чи є щось спільне у вас, у ваших, можливо, інтересах? Ну, а потім write an email letter to your friend. Tell him her about yourself. Напишіть email лист вашому товаришеві і розкажіть йому або їй про себе. Ну і, будь ласка, шаблоном ось є такий email. Можете взяти його за приклад. To – кому цей email іде? Subject – тема – hi. Як ви бачите, що це an email to a new friend. Будь ласка, можете зупинити або прочитати його повністю і обрати для себе, можливо, деяку інформацію, яку ви напишете. Як ви бачите, у нас є початок, потім greeting – вітання, потім у нас іде opening remarks – Потім у нас іде main body, так? розповідаємо, що я живу біля школи, улюблені предмети, у мої найкращі друзі, так? Про, сім... Про... про сім'ю, про будинок розповіли, що я люблю робити на вихідних. Можете поставити відео на паузу так, для себе. Потім у нас іде кінцівка closing remarks, write soon and tell me about yourself, your friends and your family. Ну і на сам кінець best wishes і ім'я. Отже, ось у нас початок цього листа, ну і кінцівка. Можете поставити відео на паузу, щоб підглянути, як написати про себе. Окей, okay, so that's all for today. Сьогодні на уроці ми з вами розпочали останню тему цього року, тему п'яту, Lessons 1-2, My Pen Friends, Мої друзі за перепискою. Ну, а наступному уроці чекайте, що ми будемо з вами говорити about teenage leisure, про вільний час підлітків. Також наступний урок у нас буде подвійний, з уроками 3-4. Отже, очікуйте до наступних зустрічей. Goodbye, good luck!